Petronas, eh? Petronas, Petronas Jerigali, Shell, Exxon already incorporate INCA guideline and procedure. In other words, whoever want to be a diver or want to become a pilot, ROV pilot tech one, need to have INCA uh, accredited training center certification. Uh, for Yumfo today, uh, a very important event whereby the Grand Maritime Music College uh, will be handed over a certificate from INCA uh, International. There is uh, INCA International Maritime uh, International Marine Contractor Association uh, representative uh, office in UK and also they have an office over in, in Malaysia they call it the Asia Pacific uh, representative office uh, for your info Nadine Maritime University was incorporated in 2010 apart from conducting academic program from diploma bachelor masters and PhD uh, we are based in Johor, but that's where our main campus and inshallah our second campus will be in Kuala Lumpur. The, the campus, is, the university itself, uh, very much focus on port, shipping and oil and gas. Mm. And apart from doing academic program, we also have what we call the training unit. And one of the training unit, what we call is the uh, remote operated vehicle for subsea very much focus on oil and gas activity. Mm. So apart from the port shipping, we also focus on oil and gas. And in the oil and gas, we train youngsters, especially uh, people with basic background in electrical, electronic, mechanical, hydraulic, uh, to undergo uh, a, a program with us and uh, be qualified as ROV uh, pilot tech level 1 and level 2 and all this education is recognized worldwide. Our uh, INCA, we are a member, we are also an approved uh, training provider for ROV pilot tech 1 and 2. Today occasion very important to us and we will be the number 4 worldwide that can provide the training and the certification under INCA. Uh, we look forward now for future development, especially right now we have a lot of youngsters who want to go on hands-on uh, learning. So this ROV, Remote Operated Vehicle, is one of the so-called highly demand uh, profession in the oil and gas and also in ports. Because in ports you do need to have uh, subsea inspection on the uh, WAF, JT, okay? Similarly, offshore, the same thing, whereby you have to fly the remote operated vehicle uh, to do a seabed survey, uh, to do uh, activity within the capacity of the ROV. Yeah. Now, we have very uh, few classes of ROV, we have a special class ROV, we have a uh, semi-work class and a uh, full work class ROV. So, so a bit on the MICA, in card, Yes. Uh, it's an international marine <coughs> uh, contractor station. The objective is look into the safety aspect of uh, surface and subsurface surface operation. Uh, uh, two areas of their focus: one is subsea diving, another one is subsea ROV. So, for any organization wanting to to issue certification. Uh, they need to get INCA uh, guideline procedure mm -hmm. and get themselves accredited by INCA. And for your info, eh, uh, Petronas, eh, Petronas, Petronas Jerigali, Shell, Exxon already incorporate INCA guideline and procedure. In other words, whoever wants to be a diver or want to become a pilot, ROV pilot tech one, need to have. INCA uh, accredited training center certification. Mm. Certificate from uh, yeah, accredited uh, INCA training facility. And one of them is this. 
not diving it. We plan to do diving also in time to come on. The SOP uh, <coughs> drawn up by <coughs> Netherlands must be approved by IMCA. Okay, oh, with IMCA, IMCA will set the guideline and procedure. It's for us to expand based on the basic guideline and procedure. Mm -hmm. So that is one requirement uh, before they give you the approval. It's like a safety officer on your list. Correct, correct, mm -hmm. correct. So they will do, they come, uh, we just completed the audit in November. They came in for two days from UK. Uh, um, and what they do, they check documents, all the documents are in place, the uh, learning manuals, the uh, uh, teaching methods, uh, from document to PowerPoints, and how uh, our lecturer conduct uh, instruction, because uh, we need to take up a video of our lecturer, how he conduct a class. So this uh, requirement is very stringent, and um, at the moment, as I mentioned just now, we are the number four in the world, having this accreditation for ROV Pilot Tech 1 and 2. Kami pun telah diberi apa tu perlihat oleh Kementerian Teknologi sebagai University College. Insya Allah kita punya hal tuju ialah untuk menjadikan sebuah University full blown University lah. Insya Allah dalam tahun dua lagi kita akan tu. Buat masa ni pelajar pelajar kita yang aktif ya lebih kurang seribu lapan ratus dan kita ada dua kampus main kampus kita di Johor Bahru di Pazar Kota Raya dan kita punya branch campus insyaAllah kita akan mulakan dalam bulan Mac ni di Ceras Kuala Lumpur dan program-program yang ada kita ada lebih kurang 12 program kesemuanya lah 6 diploma termasuk degree, masters dan juga uh, PhD iaitu post graduate study dan ada tujuh kita kita merancang untuk insyaAllah tahun ni kita mungkin akan tambah lagi seribu pelajar dan dalam 3-4 tahun lagi kita punya plan untuk dapatkan 5,000 pelajar supaya kita boleh jadi full blown University College itu secara mukadimah dia ya. dan kita mempunyai lebih kurang 79 pensyarah um, ada yang ada PhD, ada yang ada Masters dan kebanyakan dari ijazah uh, muda dan sebagainya dan staff kita lebih kurang ada our strength dan dari segi staff strength kita mungkin lebih kurang dalam 200 atau 200 di sikit lah dan kita punya forty ataupun kita punya main focus is dalam bidang maritime uh, transportation eh, logistik dan juga okay. ini nanti Dr. Farah akan cerita sikit tentang seafaring lah dan sebagainya dan juga tadi kalau ada interview dengan Captain Mazali uh, Professor Dr. Captain Mazali tu kita pun dalam bidang uh, latihan dan okay. kita lebih kepada skill base lah sebab tahu kan sekarang ni fokus government dalam kita ikut kepada kalau boleh harga tuju yang telah ditetapkan oleh kerajaan satu the end boss initiative new blue ocean strategy tu di mana kita kena fokus dalam bidang-bidang kritikal -bidang ataupun bidang-bidang kreatif itu salah satu yang kedua fokus sekarang ni ialah TVET jadi kita pun sedang merancang untuk berkecimpung dalam bidang TVET ni di mana kita telah pun uh, meminta kebenaran daripada pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran untuk menjalankan beberapa program iaitu termasuk uh, komputer, uh, pejabat, pejabat dan juga multimedia dan in future dalam masa 2-3 bulan lagi kita akan minta untuk bidang aviation, uh, ROV dan juga culinary arts, perhotelan jadi we are diversifying ataupun kita tengah diversified dalam beberapa bidang kalau dalam bahasa pengurusannya lah kita lebih kepada horizontal diversification maknanya dalam bidang pendidikan, dalam bidang skill tapi kita pecahkan uh, antara pentadbiran, pengurusan, social science dan juga liberal arts jadi satu hari nanti insyaAllah kita akan jadi giant supermarket ataupun hypermarket untuk pendidikan tinggi lah itu kita punya vision dan mission Assalamualaikum dan salam sejahtera uh, uh, Seperti tadi, uh, Ketua Eksekutif kami uh, Profesor Dr. Uh, Datuk Asyaruddin uh, telah mengkongsikan uh, sedikit banyak mengenai institut dengan dan syarikat kami uh, Mungkin saya ingin mengambil kesempatan untuk berkongsi uh, mungkin pada hari ini di mana 
ini adalah event yang berjalan bagi kami di mana kami telah mendapat uh, pengiktirafan daripada UKA untuk menubuhkan satu uh, uh, training organisation uh, uh, bagi kategori uh, uh, untuk menghasilkan uh, uh, ROV Tech Pilot uh, which sekarang ter, uh, telah uh, disandardizekan, sedang disandardizekan oleh uh, INCA uh, dan uh, masa depan uh, kita kita memandangkan masa depan di mana nanti semua uh, peluang pekerjaan yang merangkumi di bawah uh, bidang ROV Tech Pilot ni akan perlu sertifikat uh, uh, enforcement akan berjalan uh, uh, dalam masa dekat ni and uh, kami bangga dengan uh, per, uh, dengan Pencapaian. Pencapaian kami di mana kami telah mendapat uh, diakreditasikan sebagai uh, training institution uh, bawah INCA uh, dan kami adalah negara yang kedua Malaysia adalah negara yang kedua yang yang dapat mengiktirafkan INCA uh, dan kami nombor empat yang tiga pertama di UK dan kami yang keempat lah di dunia yang telah mendapat apa approval sebegini uh, so uh, ini pun satu Uh, peluang yang baik untuk uh, especially uh, uh, Malaysia uh, dan juga uh, membuka peluang juga uh, uh, peserta daripada global untuk belajar di Malaysia.